Město Břeclav se dlouhodobě a zodpovědně věnuje dopravní výchově. Tady probíhá na dětském dopravním příští od jara do podzimu výuka jak mateřských škol, tak základních škol. Je to v režii městské policie, která to zodpovědně připravuje. A já si myslím, že je to velmi důležitá věc, protože všichni jsme účastníci silničního provozu také který je čím dál tím hustější a nebezpečnější a my máme zájem, abyste si hned štípili od mládí všechny děti takové ty zásady bezpečnosti silničního provozu, aby se snížilo riziko, aby se vám něco nestalo. Slavnostním úvodem za přítomnosti významných osobností bylo zahájeno krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů a bylo to právě město Břeclav, které bylo vybráno pro pořádání této soutěže. Do krajského kola postoupili děti z oblastních kol, a to z Lužic, Brna, Blanska, Hustopečí, Kravska, Zvyškova, Vranovic a Loděnice ve dvou věkových kategoriích – mladší a starší děti. Nacházíme se na dětském dopravním hřišti v Břeclavi a máme tu jedinečnou šanci, možnost dnes tady uspořádat krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Na krajském kole vlastně soutěží soutěžící v disciplínách jízda z ručností, Jízda po dopravním hřišti, vlastně provádí testy z pravidel silničního provozu, dále vlastně mají labirinty a zdravověd. Jedná se zde o praktickou část a jsme velmi vděční za to, že tady máme vlastně v Břeclavi soukromou střední zdravotnickou školu, která nám tuto disciplínu zajišťuje. Spolupůsobí u těchto disciplín vlastně už od těch oblastních kol, takže jsme za to velmi rádi, že je máme tady a jedná se teda o praktickou, praktickou zdravovědu s maskovanými figuranty a podobně, aby opravdu děti si užili ten ten zážitek vlastně z toho, že ošetřují někoho, kdo byl zraněn v provozu a podobně. Jaký význam má pro děti dopravní výchova, tak na to jsme se zeptali ředitele Krajského ředitelství Policie České republiky, brigádního generála pana Leuše Tržila. Dopravní výchova by měla být pomalu od mateřské školy až, až do důchodu, takže ve finále výuka a vzdělávání se v oblasti silničních předpisů, v oblasti silniční techniky, vozidel a pravidla silničního provozu, myslím, že by měl být jakýsi systém celoživotního vzdělávání. Já jsem rád, že tady dneska probíhá, že tady můžu být na krajské soutěži, že standardně samozřejmě. Samozřejmě plníme tady roli jako si partnera a řekněme i rozhodčích při této soutěži, abychom hodnotili děti, jakým způsobem se chovají, jak znají pravidla, jak, jakým způsobem celá ta soutěž pro ně dopadne. V každém případě je potřeba ale říct, že ta výuka na základních školách by měla být dle našeho názoru intenzivnější, protože přece jenom je to základ, jak se pohybovat v silničním provozu a na to by potom měli jakožto cyklista, jakožto chodec a na to potom vlastně by měli navazovat ty návyky ve vztahu k řízení, v řízení dopravních prostředků. Jakou historii mají dopravní soutěže BESIP, nám prozradil pan Jiří Polomis z Ministerstva dopravy. Dopravní soutěž mladých cyklistů má opravdu velkou historii. V podstatě se dá říct, že my sami, naši ročníky, už tou soutěží prošli. V podstatě letos je to 43. ročník té soutěže, tak jak je to postupová soutěž vlastně od základních přes oblastní krajská kola až po celorepublikové finále, které se nám uskuteční letos v Hradci Králové. Ale tím to nekončí, protože mladší kategorie nám následně postupuje do mezinárodní. Kola a to se letos září uskuteční ve Francii v Paříži. Myslím si, že místní krajský kolo pro jeho moravský kraj je vždy na velice dobré úrovni. Dnes tady v Břeclavi vidíme, že organizačně je to opravdu velmi skvěle připraveno. Je tady poměrně velký počet soutěžních družstev, takže se uvidí, kdo bude skutečně ten nejlepší postoupí do Hradce a pak se uvidí, co dál. Dopravní hřiště v Břeclavi je opravdu propracované a prošlo si také změnami k lepšímu. Více nám k němu prozradil starosta Břeclavy pan Svatopluk Pěček. V začátku se vybudovala ta učebná na tu dopravní výchovu a jak jsem říkal, tady probíhá od jara do podzimu v podstatě každý, každý pracovní den. Tady probíhá výuka jak mateřských škol, tak základních škol a je to v režii městské policie, lektorů. No a postupně jsme zjistili, když se dělají ty dopravní soutěže, že ta, jenom to torzo, ta jedna budova je nevyhovující, tak jsme třeba udělali tady ten přístřešek předtím, aby mohli i ty děti a i ti učitelé, aby mohli, aby byli chráněni jednak před deštěm, před slunkem, když čekají tady na tu soutěž. No a v další etapě jsme zjistili, že tam máme maličký sklad tady na ty kola, to se pořád rozšiřovalo, tak taky i díky, jak jsem o tom říkal, Jihomoravského kraje, který nás finančně podporuje, tak jsme tady vybudovali tady ty odpovídající velké sklady. 
No a v neposlední etapě ještě jsme měli problém s tím, že součástí těch soutěží je jízda s ručností a my jsme ji ta probíhala na cyklostezce a bylo to komplikované, protože tam jezdili normální cyklisti. Takže se nám podařilo v loňském roce, zase díky Homaravskému kraji jsme vybudovali speciální dráhu tady na tu jízdu zručnosti a ještě se nám v rámci možností podařilo rozšířit ta jídické dopravní hřiště. Taky se říká Břeclavý Moravská Šanghaj, protože tady se vždycky na kolech jezdilo a na kolech jezdit bude. A tak na kolech jezdí i ty mladí, i děti a my chceme, aby od mládí se jim štípily ty základní bezpečnostní prvky, nebo jak se mají chovat v té dopravě, aby se snížilo to riziko nějakých kolizí. Děti měly nachystány i krásné a hodnotné ceny, za které patří dík všem sponzorům. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na, na této akci účastní. Máme tady postavené v podstatě stanové městečko, kdy město Břeslav nám opravdu vyšlo vstříc a stany nám dalo potom společnost opět, teda řeknu společnost Gumotex, která nám vlastně zapůjčila velké stany pro to, aby jsme mohli v nich vlastně uspořádat jednotlivé disciplíny, na které nemáme teda prostory. Já bych chtěl poděkovat všem, všem těm sponzorům, kteří se vlastně opravdu podílí na těch cenách, aby my jsme mohli aby jsme mohli namotivovat i děti tím správným směrem. Já vím, že dneska nejde až tak o to, aby měli všechno, ale, ale když dostanou pěkné ceny, opravdu snaží se a ten vděk jejich vidíme. Jo. Takže děkuji všem sponzorům, jsou to víceméně zaměstnavatele břeslavští, takže děkuji, děkuji. Co se týká mých kolegů, tak samozřejmě děkujeme pěkně a za policii, městskou policii a tak dále. Děkujeme. Co byste popřál všem dětem, které tady dneska soutěží? Já bych rád popřál, aby právě díky té soutěži zúročili ty znalosti, které získávali v průběhu toho roku na, v rámci výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a aby samozřejmě ty jejich znalosti pak e, prakticky využívali v silnějším provozu.